ஹாய் வீவர்ஸ் சினி ரிவியூ நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது நெடுநல் வாடை திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் நெடுநல் வாடை பி ஸ்டார் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் செல்வக்கண்ணன் இயக்கத்தில் குணச்சித்திர நடிகர் பூ ராமு முக்கிய கதாபாத்திரமாக நடிக்கும் படம் தான் இந்த நெடுநல் வாடை திரைப்படம் இந்த படத்தில் பூ ராமுவுடன் மைம் கோபி எல்விஸ் அலெக்சாண்டர் அஞ்சலி நாயர் அஜய் நட்ராஜ் செந்தி குமாரி மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர் ஜோஸ் பிராங்க்லின் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் இயக்குனர் செல்வக்கண்ணனின் கதையால் ஈர்க்கப்பட்டு அவரது நண்பர்கள் சேர்ந்து தயாரித்த படம் தான் இந்த நெடுநல் வாடை திரைப்படம் காதல் கல்யாணத்தால் வீட்டை விட்டு ஓடி வாழ்க்கையை தொலைத்த தனது மகளின் கஷ்டங்களை பார்த்து துடித்து போன ஒரு தந்தை மகளுக்கு பிறந்த தனது பேரனை நன்றாக படிக்க வைத்து அவன் மூலம் மகளின் கஷ்டங்களை போக்க பாடுபடும் கதைதான் இந்த நெடுநல் வாடை திரைப்படம் இந்த படத்தில் அப்பாவாக பூ ராமு இவருடைய மகனாக மைம் கோபியும் மகளாக செந்தி குமாரியும் நடிக்கின்றனர் செந்தி குமாரியின் மகனாக அதாவது பூராமுவின் பேரனாக புதுமுகம் எல்விஸ் அலெக்சாண்டர் நடிக்கிறார் படத்தின் ஆரம்பத்தில் சிங்கிளிப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் வயல்களுக்கு அருகில் ஒற்றையடி பாதை வழியாக பூராமு நடந்து வருகிறார் அப்போது திடீரென்று மயங்கி விழுகிறார் அப்போது கதை பிளாஷ்பேக் காட்சிகளாக பின்னோக்கி செல்கிறது பூராமுவின் மகளாக மகளான செந்தி குமாரி அந்த ஊரில் உள்ள வேறு ஜாதியைச் சேர்ந்த ஒரு இளைஞனை காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார் இதனால் பூ ராமுவும் அவரது மகனுமான மைன் கோபியும் அவமானத்தால் தலை குணிகிறார்கள் ஆனால் சிறிது காலம் சென்றவுடன் செந்தி குமாரியின் கணவன் வேலைக்கு செல்லாமல் பயங்கர குடிகாரனாக மாறுகிறான் இந்த நிலையில் செந்தி குமாரிக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இதனால் செந்தி குமாரி தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் வருமானமின்றி சாப்பாட்டிற்காக மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார் தான் காதலித்த கணவனை எவ்வளவோ திருந்த திருத்த முயற்சித்தும் பயனில்லாததால் செந்தி குமாரி வேறு வழியின்றி தனது தந்தையான பூராம வீட்டிற்கு அடைக்கலம் தேடி தனது குழந்தைகளுடன் வருகிறார் பெற்ற பாவத்திற்காகவும் இரண்டு குழந்தைகளுக்காகவும் பூராமு தனது மகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆனால் தங்களை தலைகுனிய வைத்து காதலால் வேறு ஒருவருடன் ஓடி சென்ற ஆத்திரத்தில் மைம் கோபி தனது தங்கையான செந்தி குமாரியை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க மறுக்கிறார் தனது அண்ணன் மறுத்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் பல பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் அப்பாவின் உதவியால் தனது குழந்தைகளுடன் தனது அப்பா வீட்டிலேயே தங்கிவிடுகிறார் செந்தி குமாரி செந்தி குமாரியின் மகனான எல்விஸ் அலெக்சாண்டர் படிப்பில் கெட்டிக்கரனாக இருக்கிறான் காலங்கள் செல்கிறது எல்விஸ் அலெக்சாண்டர் வளர்ந்து பெரிய ஆளானவுடன் தனது அம்மாவை போன்று அந்த கிராமத்தில் உள்ள அஞ்சலி நாயரை காதலிக்கிறான் இதை பார்த்த எல்விஸின் எல்விஸ் அலெக்சாண்டரின் தாத்தா பூராமுவுக்கு தனது மகளின் சீரழிந்த காதல் வாழ்க்கைதான் நினைவுக்கு வருகிறது இதனால் தனது மகளின் வாழ்க்கைதான் இப்படி சீரழிந்து விட்டது தனது பேரனை பேரனை வைத்தாவது தனது மகளின் கஷ்டங்களை சரி செய்யலாம் என்று பல கனவுகளுடன் யோசித்து எல்விஸ் அலெக்சாண்டரை காதல் போதிலிருந்து மீட்க அவரை வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு அனுப்ப முயற்சி செய்கிறார் பூராமு முடிவில் பூராமு நினைத்தது போன்று எல்விஸ் அலெக்சாண்டர் வெளிநாடுகள் சென்று தனது குடும்பத்தை முன்னேற்றினாரா அல்லது அஞ்சலி நாயரை காதலித்து தனது அம்மா போன்று தனது குடும்பத்தை கஷ்டப்படுத்தினாரா என்பதுதான் படத்தின் மீதி கதை படத்தின் கதைக்கேற்ப காமெடி வந்து செல்கிறது கதையின் உயிரோட்டத்திற்கு அது தேவையும் இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு உள்ளதால் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கதையில் தனது குடிகார கணவனால் செந்தி குமாரின் வாழ்க்கை போராட்டங்களும் எல்விஸ் அலெக்சாண்டரின் காதல் போராட்டங்களும் தான் படத்தில் சண்டை காட்சிகளுக்கு நிகரான பிரச்சனைகளாக வருகின்றன வினோத் ரத்னசுவாமி இந்த படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார் இவரது ஒளிப்பதிவின் மூலம் காதலித்து ஓடிப்போகும் ஒரு பெண்ணின் கஷ்ட நஷ்டங்களை அழகாகவும் தெளிவாகவும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது வினோத் ரத்னசுவாமியின் ஒளிப்பதிவு படத்திற்கு பக்கவலம் ஜோஸ் பிராங்க்லின் இசையில் கவி பேரரசு வைரமுத்துவின் வைர வரிகளில் மொத்தம் நான்கு பாடல்கள் நான்கு பாடல்களும் படத்தின் கதைக்கேற்ப அருமையாக உள்ளது நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு வைரமுத்து அழகான பாடல்களை கொடுத்துள்ளார் ஜோஸ் பிராங்க்லினின் பின்னணி இசை கதையின் உயிரோட்டத்திற்கு மிக மிக பக்கபலமாக உள்ளது
படத்தில் பூராமு என்ற ஒரே ஒரு கேரக்டருக்கு பொருத்தமான கதையை கொடுத்து தாத்தா பேரன் என்ற திரைக்கதைக்குள் கொண்டு வந்து எந்தவித எக்ஸ்ட்ரா இணைப்புகள் இல்லாமல் சரியான நடிகர்களை தேர்ந்தெடுத்து யதார்த்தமான திரைக்கதையை அமைத்து அருமையான படத்தை கொடுத்துள்ளார் இயக்குனர் செல்வக்கண்ணன் மேலும் பூராம் என்ற ஒரு நபர் படத்திற்கும் கதைக்கும் தூண் போல துணை நிற்கிறார் இதேபோல் இளங்கோவாக வரும் எல்விஸ் அலெக்சாண்டர் எதிர்பார்த்த நடிப்பில் யதார்த்த நடிப்பில் கிராமத்து இளைஞனாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார் மயம் கோபி ஒரு தங்கைக்கு உண்மையான கிராமத்து அண்ணனாக சரியான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் ஒரு பெண் பெற்றோர்களை மீறி காதலிப்பதால் அவளுக்கும் அந்த குடும்பத்திற்கும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னென்ன கஷ்டங்கள் என்னென்ன அவமானங்கள் ஏற்படும் என்பதை தெளிவாக விளக்கிய இயக்குனர் செல்வக்கண்ணன் அவர்களுக்கு லூஸ் மோஷன் சேனல் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குடும்பத்துடன் அனைவரும் சேர்ந்து பார்க்க வேண்டிய படம் தரமான படம் குறிப்பாக பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் பெண்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு சமுதாய விழிப்புணர்வு படம்தான் இந்த நெடுநல் வாழை திரைப்படம் இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக